இந்த ஜமாத்துக்கு செய்த உதவி என்ன தனித்து விளங்குதுன்னா இந்த ஜமாத் சும்மா விளங்குகிறதா அல்லாஹ் வந்து அழகான முறையில ஒரு அறிவிப்பை நம்முடைய நிர்வாகிகளுடைய சிந்தனைகளிலே உதிக்க வைத்து அவருடைய அவதூறை அவருடைய அணுகுண்டை அல்லாஹ் சந்திக்க வைத்தான் எப்படி தெரியுமா மூணு விஷயம் தான் ஒன்னு என்ன அதாவது தணிக்கை குழுக்கு நீங்கள் உறுப்பினர்களை தரலாம் யார் வேணாலும் வாங்க மாவட்டத்தில் வாங்க மாநிலத்தில் வாங்க இப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு அடுத்து என்ன சாப அழைப்பு எங்களுக்கு நாங்களே சாபம் கேட்டுக்கிட்டது நாங்கள் திருடி இருந்தால் அல்லாவினுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் சொல்லக்கூடிய அறிவிப்பு அடுத்து என்ன புதன்கிழமை தோறும் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வந்து பாரு கணக்க எந்த இயக்கம் சொன்னது எந்த இயக்கமாவது கணக்கு வழக்குகளை முப்பது வருட கால கணக்கு வழக்கு இருபது வருட கால கணக்கு வழக்கு ஆனால் பதில் சொன்னது யாரு மூன்று மாத கால நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்கள் பதில் சொன்னது நாங்க ஆனால் பயணித்தது அந்த இத்தனை கால வருஷத்திலே அந்த கணக்கு வழக்குகளை கையாண்டவர் பணியை சொல்லுகிறார் அப்ப சொன்னோம் எப்படி அறிவித்தோம் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வாருங்கள் இன்னைக்கு வந்து பாக்குறாங்க பார்த்து இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாம் வந்துகிட்டு இப்ப மக்கள் வர காணும் இன்னைக்கு வந்தவர்கள் இப்ப புதன்கிழமை வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைமையில் ஆறு இல்ல ஏன் நாம அறிவு போட்டி எவ்வளவு நாளாச்சு பார்க்கிறார்கள் பொய்யர்கள் யார் அநியாயம் சொல்வது யார் அவதூர் சொல்வது யார் தெளிவா பாக்குறாங்க மோசடி செய்து விட்டார்கள் மோசடி செய்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி அல்லாத அவர்களுடைய வாய்கள்லையே எவ்வளவு பெரிய தடுமாற்றத்தை அல்லா உருவாக்கணும் தெரியுமா முதல்ல வந்து என்ன எட்டு அடுத்து என்ன ஏழ அடுத்து என்ன ஆறு ஒருத்தர் கேட்கிறார் என்னங்க மாத்தி மாத்தி சொல்றீல அது ரவுண்டா இருக்கணும்ல அதுக்கு தான் சொன்னேன் ஒருத்தர் இவங்க பதில் சொல்றாங்க ரவுண்டா ஆகும்ல கணக்கு அதுக்கு தான் நான் சொன்னேங்கிறாரு அடுத்து என்ன ஏழையும் ஆறையும் கூட்டு பதிமூணு வாயில வந்தது கொஞ்சம் கூட இறைச்சம் இல்லை கொஞ்சம் கூட அல்லாவை பற்றிய கடுகளவு பயம் உள்ளவன் மறுமை நாளிலே அல்லாவை சந்திக்க இருக்கிறோம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மூமின் இப்படி பேசுவார்களா நாம கேட்கிறோம் பொதுக்குழுவில் சொன்னதை வச்சு இப்படி பேசுறீங்களே அப்படிங்கிறோம் உடனே அதுக்கு பதில் ஆ பதில் சொல்றாங்களா பொதுக்குழுவில் சொல்றதை வச்சு கேட்கக்கூடாதா பொருளாதார குற்றச்சாட்டை பொதுக்குழுல சொன்னதை வச்சு தானே கேட்கணும் அப்படிங்கிறாரு நாம அந்த கருத்தை எதுக்கு சொன்னோம் பொதுக்குழு என்பது என்ன எதை அந்த இடத்திலே தேவை இருக்கிறதோ அதுதான் பேசுவாங்க எல்லா விவரத்தையும் பேசுவாங்களா சில இடத்துல சில பேச்சுக்கள் தேவையை கருதி பேசுவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா கேட்டு தெரியப்படிக்கலாம் அவ்வளவுதான் பொதுக்குழுவில் சொன்ன கணக்குல உனக்கு டவுட் இருக்கா கேட்க வேண்டியதுன்னு ஒரு நல்ல மூமின் என்ன செய்யணும் உனக்கு சந்தேகம் இருந்தா கேட்கணும் பொதுக்குழுவில் வாசிக்கப்பட்ட கணக்கில் எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு கேட்டுப்போ எதனா மூமியினுடைய அடையாளம் பொதுக்குழு என்பது எங்க மாநில பொதுக்குழு எங்க ஜமாத்தில் உள்ளதை விசாரிக்கிறதுக்கு வேறு வேறு அமைப்பு எல்லாம் வரணுமா இது எப்படி இருக்கு எங்க ஜமாத்தை விசாரிக்கிறதுக்கு ஆம் அந்த அமைப்பு வர வேண்டும் இந்த அமைப்பு வர வேண்டும் அப்ப வேற வேற அமைப்பு எல்லாம் சுனாமியை திருடுறாங்க அதை திருடுனாங்க இதை திருடுனாங்க சொன்னது யாரு அப்ப எங்களை வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க திருடர்கள் என்று ஏற்கனவே பட்டமளித்தீர்களே அவங்க வரணுமா என்ன பேசுறீங்க அப்ப வந்து வேற வேற அமைப்புகள் வந்து பார்க்கணுமா எங்க கணக்க என்னுடைய மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு சொல்றாரு செலவு பண்ணி எப்படி வருவாங்க அதை பத்தி உனக்கு ஏன்பா கவலை ஒரு ஜமாத்துல நல்லது இருக்கிறது ஒரு பெரிய அவதூறு நீங்க வீசிருக்கிறீங்க அதை சரி செய்வதற்காக செலவு பண்ணி ஒருத்தர் வர்றாரு வராம போறார் உங்களுக்கு என்ன நீங்க ஏன் அதை கவலைப்படுறீங்க சொல்லுகிறார் செலவு பண்ணி எப்படி வருவாங்க அப்படிங்கிறாரு அப்ப மாநில பொதுக்குழுல உள்ளவர்கள் ஆட்டு மந்தைகளாம் உறுப்பினர்கள் தான் அறிவாளிகளாம் உறுப்பினர்களை கிளறி விட்டார் உறுப்பினர்களே மாநில பொதுக்குழுவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்டு மந்தைகள் சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் அறிவாளிகள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் அறிவாளியாக்கி 
மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை ஆட்டு மந்தை ஆக்கினார்களே அது உண்மையாது தமிழ்நாடு தவு ஜமாத்தினுடைய மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என்பவர்கள் சாதாரண ஆட்களா தியாகத்தால் வந்தவர்கள் அடி வாங்கியவர்கள் ஊர் நீக்கம் பட்டவர்கள் சென்னையிலே மீஞ்சூர் இல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இல்லத்திற்கு கிட்டத்தட்ட பல சி மதிப்புள்ள ஒரு இடத்தை கொடுத்தவர் இன்னைக்கு மாவட்ட நிர்வாகி பல இடத்திலே பள்ளிவாசலை சொந்தமாக ஜமாத்துக்கு எழுதி வைத்தவர் ஒரு கிளை நிர்வாகி ஒரு தாயாக இருக்கிறார் அப்ப தன்னுடைய சொந்த பணங்களை கொடுத்து ஜமாத்திலே தன்னுடைய இரத்தங்களை இந்த ஜமாத்தினுடைய அற்புதமான செடிக்கு தாரை வார்த்தவர்கள் ஆட்டு மந்தைகளா பொருளாதார அறிவில்லாதவர்களா கணக்கு தெரியாதவர்களா அப்ப கணக்குல மோசடி 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 சொல்லி இவர் காட்டிய வித்தை என்பது என்ன அனைத்து வார்த்தை ஜாலதான் பொதுக்களுக்கு முன்னால பொதுக்களுக்கு பின்னால அப்படி இப்படி முன்னால கொடுத்த பின்னால கொடுத்த எதுக்கு இந்த விளையாட்டு நான் கேட்கிறேன் இந்த வார்த்தை விளையாட்டு எதற்கு ஒரே வரியில சொல்ல வேண்டியதுன நாம தெளிவா சொல்லிட்டோம் நீங்க அதுக்கு ஆதாரம் இருந்தால் நீங்க சாபத்தை கேட்க வேண்டியதுன நீங்க கேட்க வேண்டியதுன நான் என்னிடத்தில் ஆதாரம் இருக்கிறது தெளிவா இருக்கிறது சாபத்தை நான் கேட்கிறேன் நாங்க பொது வழியில கேட்டோமா இல்லையா முபாகலா கூட ஒரு சபைக்கு வரணுங்கிற அவசியம் கூட இல்ல பொது வழியிலே கேட்டாச்சு நீங்க கேட்ட வேண்டியதுன பொதுக்களுக்கு முன்னால பின்னால எதுக்கு இந்த வார்த்தை விளையாட்டு அப்படி சொல்ல வார்த்தையை போட்டு விளையாடுறீங்களா இப்படி வார்த்தை விளையாட்டை வைத்து விட்டு அல்லாவிடத்தில் இப்படி வந்து உங்களுடைய வார்த்தை விளையாட்டு எடுபடுமா மனிதர்கள்ட்ட எடுபடும் அதனால நாலு பேர் டொனேஷன் வேணா குறைக்கலாம் குறைச்சிட்டா ஜமாத்த அழிக்க முடியுமா தனித்து விளங்கக்கூடிய ஜமாத் அல்லாவின் உதவி இல்லாமல் அல்லாஹ் நினைத்தால் தவிர ஜமாத்தை எந்த கொம்பனால அழிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அல்லாவினுடைய உதவியோடு நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ன மோசடி மோசடி நாரங்க ஒன்னு இல்லங்க பெண்கள்லாம் இருக்கிறீங்க சிம்பிளா சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதாவது இப்போ ஒருவர் இருக்கிறார் அவருடைய தகப்பனார் அப்துல்லான்னு ஒரு ஆள்னு வைங்க அப்துல்லாவினுடைய தகப்பனார் வெளிநாடுக்கு போறாரு போகும்போது என்ன செய்யறாரு கேட்டா ஐநூறு ரூபா பணமும் ஒரு செல்போனையும் கொடுத்துட்டு போறாரு யாரு அப்துல்லா என்று சொல்லக்கூடியவருடைய தகப்பனார் வெளிநாடு போறாரு மகனே நான் வெளிநாட்டுக்கு போறேன்பா இந்த வச்சுக்கப்பா இந்த செல்போனையும் நீ வச்சுக்கோ இந்த ஐநூறு ரூபா பணத்தையும் வச்சுக்கோங்கிறாரு மகன் என்ன செய்யறான் தகப்பனார் வெளிநாடு போன பிறகு வரவு செலவு எழுதுறான் வரவு செலவு எழுதும் போது அந்த செல்போனையும் அந்த ஐநூறு ரூபாவையும் சேர்த்து முன்னிருப்பா காட்டுறான் முன்னிருப்புனா விளங்குது இல்ல ஸ்டார்டிங் பேலன்ஸ் அதாவது முதன்மையாக துவக்க இருப்பு எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்துட்டு போனது செல்போனையும் ஐநூறு ரூபாயும் கொடுத்தாருங்கிறான் அப்போ அப்துல்லாவுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வர்றாரு எப்ப அங்க வா உங்ககிட்ட காசு எவ்வளவு இருக்குங்கிறாரு அவன் என்ன சொல்றான் காசு வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டா ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருக்குங்கிறான் எப்படிப்பா இந்த பாரு எங்க அப்பா வந்து செல்போனை கொடுத்துட்டு போனாரு அதனுடைய மதிப்பு ஒரு பத்தாயிரம் இந்த பாரு ஐநூறு ரூபா இது ஒரு ஐநூறு பத்தாயிரம் மதிப்புள்ள செல்போனு ஒன்னும் ஐநூறு ரூபா மதிப்பு சேர்த்தா பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா என்கிட்ட இருக்குங்கிறான் அப்ப அவன் நண்பன் சொல்றான் அப்படி சொல்லாத செல்போனை வச்சு நீ வியாபாரம் பண்ண முடியுமா செல்போனை நீ யூஸ் பண்ணலாம் அது வாங்குறதுக்கு செலவு செய்யப்பட்டு விட்டது செல்போனை வாங்குவதற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டு விட்டது அது உங்க தகப்பனார் வாங்கினது அது உன்னுடைய கணக்கு இல்ல ஐநூறு ரூபாய் வச்சுதான் நீ செலவு செய்ய முடியும் அப்ப செல்போன் வாங்கினதுல உனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அதை செலவு கணக்குல காட்டுன்னு அவன் நண்பன் சொல்றான் இதத்தான் மோசடிங்கிறார் புரியுதா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல சிறுவர் இல்லத்திற்காக அதாவது வாங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சிறுவர் இல்லத்திற்காகவும் முதியோர் இல்லத்திற்காகவும் வாங்கப்பட்ட சொத்தை நாம அந்த வருஷத்தினுடைய செலவுல காட்டுறோம் அந்த வருஷத்தில் வாங்கப்பட்ட சொத்து அல்ல அது முந்தைய நிர்வாகத்தில் வாங்கப்பட்டது தகப்பம் கொடுத்துட்டு போன மாதிரி முந்தைய நிர்வாகத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அப்ப அதை செலவு நம்ம சொல்றோம் இதைத்தான் மோசடிங்கிறார் சிறுவர் இல்லத்திற்கும் முதியோர் இல்லத்திற்கும் வாங்கிய சொத்தை மோசடி செய்து விட்டார்கள் ஆதாரம் என்னப்பா பொதுக்குள்ள கேட்டா அதான் ஆதாரம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சரியா கேட்காது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா பொதுக்குழுக்கு நீங்க வந்தீங்களா 
குற்றச்சாட்டு வைக்கக்கூடிய இவர் பொதுக்குழுக்கு வந்தாரா எங்க போனாலும் சரிங்க அல்ல வந்து அநியாயத்துக்கு துணை போனா நான் பார்த்துட்டேன் முதல்ல எங்க கையொப்பம் அல்ல மண்டையில தான் கையொப்பம் அநியாயத்துக்கு தவறுக்கு அந்நிய பெண்ணிடத்திலே தவறாக நடந்த அந்த காரியங்கள்லாம் செய்யும் போது அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்கிறான் முதலிலே இங்கே கை வைக்கிறான் நம்மை பற்றி இந்த ஜமாத்தை பற்றி அவர் சொன்ன அனைத்து அவதூறுகளுக்கும் ஆதாரம் என்ன தெரியுமா நேரடியா நம்ம சொன்னது இல்ல அவரு சொன்னாரு இவர் சொன்னாரு நான் ரெக்கார்டு பண்ணி எனக்கு ஒருத்தன் தந்தான் இந்த கிளையில இருந்து அவன் தந்தான் இந்த கிளையில இருந்து இந்த ஸ்லீப்பர் தந்தான் இவரும் அப்படிதான் செஞ்சாரு இதற்கு முன்னால் ஒருத்தர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாரு அவரும் ஜமாத்து குறித்து லைவில் பேசிய அனைத்தும் அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான் அப்படி சொன்னான் இப்படி சொன்னான் இதுதான் இது வந்து ஒரு மார்க்கம் அறிந்தவர்கள் சொல்லலாமா நீ என்ன செய்யணும் அல்ல திருமறை குரானிலே சொல்லுகிறான் குற்றம் இழைத்தவன் ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தால் நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் தெளிவாரு தெளிவுபடுத்து நீ பாட்டுக்கு எதையா சொன்னா இன்னும் சொல்றதா இருந்தா இந்த ஜமாத்து குறித்து குறிப்பாக பொருளாதாரம் உட்பட அனைத்தும் இவர் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் என்ன உதாரணம் தெரியுமா ஒரு ஆள் இருக்கிறார் கணபதிங்கிற ஒரு பஸ் ஓட்டுறாரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்றேன் பதினஞ்சு வருஷமா அந்த வண்டியை ஓட்டிட்டு இருக்கிறார் கணபதிங்கிற ஒரு பஸ்ஸ ஒரு டிரைவர் பதினஞ்சு வருஷமா ஓட்டுறாரு ஓட்டும் போது ஒரு நாள் அந்த டிரைவர் என்ன பண்ணிட்டாரு வண்டியில வரக்கூடிய ஒரு பெண்ணை என்ன செஞ்சிட்டாரு கையை பிடிச்சிட்டாரு பிடிச்ச உடனே வேலையில இருந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க யாரு கணபதி என்ற பஸ்ஸினுடைய ஓனர் அடுத்து ஒரு டிரைவர் வர்றாரு அந்த டிரைவர் வந்து மூணு மாசம் ஆகுது அப்ப ஏற்கனவே கணபதிங்கிற பஸ்ல ஒரு டிரைவராக இருந்தாரு அவர் என்ன செய்யறாருன்னா இந்த கணபதி பஸ் சரியில்லைங்கிறார் என்னப்பா சரியில்லை டயர் சரியில்லை வீல் சரியில்லை எத்தனை மாசமா சரியில்லை ரெண்டு வருஷமா சரியில்லை சரிப்பா பொறுப்பு யாருப்பா மூணு மாசமா இப்ப வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கானே அவன் தான் பொறுப்பு அப்ப ஒருத்தன் கேட்கறான் ஏப்பா பதினஞ்சு வருஷமா அந்த வண்டியை நீந்தனப்பா ஓட்டிட்டு இருந்த பதினஞ்சு வருஷமா ஜமாத்துக்கு நீந்தனப்பா எல்லாமே பதினஞ்சு வருஷமாக ஜமாத்துக்கு அனைத்தும் இருந்து விட்டு இன்னைக்கு மூணு மாசம் ஒன்றரை மாசத்தில் உள்ளவங்க தான் எல்லாரும் சொன்னா என்ன விளையாட்டு இது அப்போ ஜமாத்தை பொறுத்த மட்டில் இவ்வளவு விமர்சனங்களை வைத்தும் ஜமாத்துல கூட்டம் குறைகிறதா மக்கள் குறைகிறார்களா இவ்வளவு செல்வாக்கு இவ்வளவு ஒரு டேமேஜை இவர்கள் நாளுக்கு நாள் திட்டமிட்டாலும் இந்த ஜமாத் தனித்து விளங்குவது என்பது அல்லாவினுடைய கொள்கையை முன்னிறுத்துறதுனாலதான் வேற எந்த காரணம் கிடையாது இங்க நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் கிடையாது எந்த மனிதரையும் நாங்கள் துதிபாட மாட்டோம் அல்லாவை தவிர எந்த மனிதரையும் எங்களுடைய நாவுகள் துதிக்காது அதனாலதான் இவ்வளவு இன்னும் பாருங்க விவாதத்துக்கு வர்றியா இப்போ புதுசா ஒன்னு ஓடுது விவாதத்துக்கு வர்றீங்களா தவுதி சமாத்து வந்து விவாதத்துக்கு பயப்படுற மாதிரியும் நல்லா விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சத்தியத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு காலமும் அசத்தியத்தை கண்டு பயப்பட மாட்டார்கள் சிங்கத்தினுடைய சிங்கத்தினுடைய குரலை கழுதை எப்படி கேட்டால் விருந்து ஓடுமோ அதே போல ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அதை மிமிக்ரின்னு மட்டும் சொல்லிருங்க மீதியை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல சொல்லும் போது நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஜமாத்து வந்து விவாதம் பண்ண கூப்பிட்டா விசாரணைக்கு கூப்பிடுவாங்க சொன்னீர்களா இல்லையா பயந்து ஓடுனது நாங்களா நீங்களா எதுக்கு இந்த பில்டப்பு எதுக்கு பில்டப்பு அப்ப வர வேண்டிய நேரத்தில் வராமல் வர வேண்டிய தேவையே இல்லாத நேரத்தில் ஆ இதோ வருகிறேன் வருகிறார்களா தமிழ்நாடு தௌஜமாத் வருகிறாரா என்னங்கிற விளையாட்டா இது எப்படி தெரியுமா இருக்கிறது ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் கேளுங்க ஒருவர் என்ன செய்கிறாரு இங்க இருந்து என்ன செய்யறாருன்னா நேரா துபைக்கு போறார் போகும்போது என்ன செய்யறாரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறார் போகும்போது அங்க இமிகிரேஷன்ல வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க அவரை பிடிச்சி விசாரிக்கிறாங்க ஏப்பா எங்கப்பா போற துபாய்க்கு போற என்னப்பா பை நிறைய நிறைய வச்சிருக்கிற தங்க கட்டி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கையும் கலவமா பிடிபடுறாரு உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு ஐயா விட்டுருங்க ஐயா எனக்கு பிள்ளை இருக்குது எனக்கு மனைவி இருக்கு என்ன விட்டுருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுறாரு 
எங்க ஏர்போர்ட்ல இமிகிரேஷன் ஆபீஸ்ல உட்டா போதும் சொல்லி ஓடி வந்துடுறாரு என்ன விட்டுருங்க நான் போயிருந்தேன்னு ஓடி வந்துடுறாரு வந்துகிட்டு இங்க சொல்றாரு அந்த ஆபீசர் விசாரணை கூடு பார்ப்போம் எங்க அவர் சொந்த ஊர்ல உட்காந்துகிட்டே கூப்பிடுறாரு இப்ப சொல்லு பார்ப்போம் அவனை கூப்பிடு என்ன எப்படி அவன் துபாய்க்கு அனுப்பாம இருந்தான் என் பேக்கில் தங்க இருந்துச்சுன்னா கடத்தலாது வீர வசனம் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் குற்றவாளிகள் நீதிமன்றத்தில் பேசுவதை விட்டு விட்டு எங்கேயோ நாடு கடந்து போனால் அதுக்கு பேரு வாதமா அதுக்கு பேரு திறமையா உங்களை அழைக்கக்கூடிய நேரத்தில் மூன்று மாதம் கழித்து அனைவரையும் மூத்தாக்கி விட்டு இதோ நான் வருகிறேன் இதை என்னை விசாரிக்க தயாரா இப்படின்னு சொன்னா ஜமாத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா எங்களுக்கு உங்களுடைய அந்த பாலியல் விஷயத்தை அந்த ஆபாச விஷயத்தை தான் பொது வழியில் உட்கார்ந்து வாதம் பண்ணணுமா என்ன கேட்கறீங்க அப்ப விவாதத்துக்கு என்னவோ நம்ம ஓடியது போலவும் அவங்க வந்து ரெடியா இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் தமிழ்நாடு தௌஜமாத்தை பொறுத்த மட்டில் அசத்தியவாதிகளை தோல்விரித்து காட்டுவதில் ஒரு காலம் தயங்கியது கிடையாது யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம் ஆனால் அசிங்கம் செய்தவர்களாக இருக்கிறது பிரச்சனை நாங்க நீக்கியவர்கள் ஒருத்தன் கடையில் இருக்கிறான் திருடிட்டான் வைங்க வேலையில இருந்து ஓனர் நிப்பாட்டிடுறாரு டேய் போடா நீ வேலைக்கு வரக்கூடாதுங்கிறாரு அவன் போயிடுறான் போன ஒரு வெளியில சொல்றான் இந்த கடையில் உள்ள ஓனருக்கும் எனக்கும் ஒரு போட்டி வைக்கணும் ஓட்டப்பந்தைய போட்டி வைக்கணுங்கிறான் கடை ஓனர் என்ன சொல்லுவான் ஏய் ஓட்டப்பந்தைய ஓட நான் தயாரு நீ ஒரு திருட்டு கேஸ் நல்லாதண்டா என் கடையில இருந்தே நீ வெளியில போன உங்ககிட்ட நான் ஓட முடியுமா கேட்பானா இல்லையா ஆ பாத்தீங்களா ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓட முடியவில்லை ஏன் என்ன ஒரு போட்டியாளர் நான் எடுத்துக்கிட கூடாதா எப்படி எடுப்போம் பாலியல் விஷயம் என்பது உங்களுக்கு புனிதம் நீங்கள் செய்தால் அது சிறப்பு மற்றவன் செய்த அசிங்கம் நீங்க நினைக்கிறீர்கள் எங்களை பொறுத்த மட்டில் யார் செய்தாலும் அது அசிங்கம் தான் யார் செஞ்சாலும் சரி தூக்கி வீசிடுவோம் சில பேர் பேசுகிறார்கள் இந்த பாய் முப்பது வருஷத்தை பார்க்க மாட்டீங்களாங்கிறாங்க கரெக்ட் தான் நியாயமானது தான் அப்ப அல்லா அல்லா பார்க்கணும் நம்மளா பார்க்கணும் அல்லாவுக்கும் அவருக்கும் உரியது அல்லா வந்து அப்படி பயப்படுவானா அம்மாடி என்ன மாதிரி ஆளு முப்பது வருஷம் ஆள் மேல எப்படி கை வைக்கிறது அண்ணா ஒன்னுட்ட கை வச்சுட்டாரு பிரச்சனை இல்லை அடுத்து ஒண்ணு கை வச்சுட்டாரா அல்லா நடுங்குவானா மனிதர்கள் நடுங்குவார்கள் அல்லா உங்கள் மீது எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்கு நடங்குவானா உங்களை இந்த நிலைக்கு தள்ளியது நாங்களா அல்லாவா திருமறை குரான் சொல்லுகிறது அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்கு ஆட்சியை வழங்குகிறான் தான் நாடியவர்களை ஆட்சியை பறிக்கிறான் தான் நாடியவர்களை கண்ணியப்படுத்துகிறான் தான் நாடியவர்களை இழிவுபடுத்துகிறான் அல்ல இழிவுபடுத்துறான் அல்லாட்ட போய் கேளு நாங்க இழிவுபடுத்தின மாதிரி வருஷத்தை பாரு நாள பாரு அவர் செஞ்சா புனிதம் மத்தவன் செஞ்ச அசிங்கம் இந்த பேச்சுலாம் எடுபடாது இப்படி சொன்னதுனால சிறப்பாக இருக்கிறது தனித்து விளங்குகிறது தமிழ்நாடு தௌஜமாத் ஏன் தனித்து விளங்குகிறது என்று விளங்குகிறதா இதுதான் காரணம் திருமறை குரானிலே அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் பல் தக்கும் இன்கும் உம்மத்தை எதுவும் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுத்து நல் வழியின் பால் அழைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் நாங்க நன்மையை ஏவோம் தீமையை தடுப்போம் தீமை செஞ்சவங்களுக்கு தொட்டில் போட்டு ஆட்டுவோமா கிடையாது அப்படி ஈமான் உள்ளவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க ஈமானுடைய சுவைனா என்ன தெரியுமா மறுபடி ரிவர்ஸ்ல போறது இருக்க அதை கண்டா நெருப்ப கண்டு பயப்படுற மாதிரி பயப்படுவாங்களாம் மறுபடி ஜாகிரியா காலத்து போக முடியுமா ஏற்கனவே செஞ்ச தப்புல இருந்து தாங்க இந்த ஜமாத் வந்திருக்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் சினிமாவை வெறுத்தவர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஆபாசத்தையும் அசிங்கத்தையும் வெறுத்த கூட்டம் அதனால்தான் தனித்து விளங்குகிறது இதுல இன்னொரு குடும்பம் தெரியுமா ஜமாத் வழிகட்டு விட்டது எப்படிங்க வழிகட்டுச்சு ஜமாத் வழிகட்டு விட்டது இப்போ நடவடிக்கை எடுக்கும் போது வழிகடலை யாரெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறார்களோ அந்த நேரத்தில் ஜமாத் வழிகிடாது ஏன் அதுக்கு பிறகு அவங்க ஜமாத்தோடு தொடர்பில் இருப்பாங்க என்ன சேர்த்துக்காங்க வச்சுக்காங்க நல்ல ஜமாத்து நான் தான் இப்படி போயிட்டேன் வர்றவங்க போராட்டம்லாம் புலம்புறது 
இது ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு வாரம் அடுத்து ஜமாத்துக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவ் வந்துட்டுனா அந்த மோட்டிவ் வந்து ஜமாத்து வழிகட்டு விட்டது ஜமாத்து வழிகடணும் சொல்லி நீங்க சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த தகுதியே கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாம் தகுதி இருக்கிறதா ஜமாத்தினுடைய வழிகேடை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலைசலம் அவர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே அவங்க மரணித்து விடுகிறார்கள் சகாபாக்கள் வந்து கவலைப்படுறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் வந்து மௌத்தாவர மாதிரி நிலைகளுக்கெல்லாம் அதுக்கு என்ன கவலைப்பட்டாங்க தெரியுமா வகி தொடர்புடைய ஒருவர் நம்மை விட்டு செல்லுகிறாரே அல்லாவுடைய தூதர் என்று சொன்னால் வகி தொடர்பு இருக்கிறது வகி தொடர்புடையவர்கள் சென்று விட்டால் அந்த சமூகத்துடைய கவலை நியாயமானது உங்களுக்கு வகி வருகிறதா நான் ஒரு ஜமாத்தில் இருந்தால் நேர்வழி நான் ஒரு ஜமாத்தில் இல்லாட்டா வழிகேடுங்கிறது தான் வழிகேடு வழிகேடுனா என்ன நான் ஒரு ஜமாத்தில் இருந்தால் நேர்வழி நான் ஜமாத்தில் இல்லல்ல அதனால வழிகேடு இதுக்கு தான் வழிகேடுங்கிறோம் நாங்க இதுக்கு பேர் தான் வழிகேடு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவங்களுடைய சமூகத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா வேதத்தை பெறுவதற்காக செல்கிறார்கள் எங்க போறாங்க ஒரு மலைக்கு போகிறார்கள் அல்லாஹ் அழைக்கிறான் செல்கிறார்கள் தூருங்கிற மலைக்கு போறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய சாமரி என்பவன் அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னா மூசா வழிகட்டார் மூசா வழிகட்டு விட்டார் ஏன்பா அப்படி சொல்ற ஏன்பா சாமரி மூசா வழிகட்டார் சொல்லாமா இறை தூதரையே வழிகேடர்கள் வழிகட்டு விட்டார்கள் என்று சொல்லி வழிகேடர்கள் சொல்லுவார்கள் நாங்க வழிகேடு என்று சொல்லணும்னா என்ன வழிகேடு தவறு செய்து விட்டால் அதிலே தாழ்ந்தவனுக்கு ஒரு நீதி உயர்ந்தவனுக்கு ஒரு நீதி என்று ஒரு முடிவு எடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னா வழிகேடா நபிகள் நாயகம் சல்லா ஒரு இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்றாங்களா இல்லையா என்னுடைய மகள் பாத்திமா தவறு செய்தாலும் அவங்களுடைய கையை நான் வெட்டுவேன்னு சொன்னா வழிகேடாது நாங்க என்ன பாவம் செஞ்சோம் வழிகேடுங்கிறீங்க அப்ப வழிகேடு வழிகேடுன்னு சொல்லி நான் இருந்தால் நேர்வழி நான் இல்லை இல்லை என்றால் வழிகேடுங்கிறார்ல இதை நீங்க கவனிக்கணும் இன்னும் சொல்றதா இருந்தா இவர் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் ஜமாத்தில் இருக்கும்போது இவரும் இதுக்கு முன்னால் ஒருத்தர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டார் அவரும் ஜமாத்தில் இருக்கும்போது ஜமாத்து வழியே கடலைங்க இந்த வழிகேடுங்கிற வாதம்லாம் இப்போ தான் வருது பிறை விஷயத்தில் எருமமாடு விஷயத்தில் அடுத்து வேற என்னென்ன ரொம்ப அறிஞ்சி உறிஞ்சி ஏதாவது ஒன்று தீபாவளிங்கிறாங்க புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சி தீபாவளிக்கு தவ தவு ஜமாத் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டது ஒரு பச்சை பொய் இதையெல்லாம் சொல்லி வழிகேடு வழிகேடுங்கிறாங்க இது எப்போ இது இவங்க ஜமாத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் இல்லை இவங்க ஜமாத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பேச்சாளர் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க வெளிநாட்டில் ஒரு ஊரை சொல்லி ஏதோ ஒரு ஊர் ஆஸ்திரேலியான்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊரில் ஏதோ ஒரு ஊரை சொல்கிறாங்க துருவ பகுதியில் உள்ள ஒரு ஊர் அந்த நாட்டில் வந்து இருபது மணி நேரம் பகல் இருக்கும் நோம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க உடனே அவர் பதில் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நாளை கணக்கிட்டு பனிரெண்டு மணி நேரம் நோம்பு வச்சுக்கிடணும் இருபது மணி நேரம் வைக்க தேவையில்லைங்கிறார் இதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆதாரம் என்ன தஜாலினுடைய வாழ்க்கையில் வந்து தஜாலின்னு ஒருத்தன் வருவான் அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் அவன் வந்து என்ன செய்வான்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்தினுடைய அவனுடைய காலத்தில் ஒரு வருஷம் என்பது மாதங்களாக சுருக்கப்பட்டுரும் அப்படி காலங்கள் சுருக்கப்பட்டுரும் அப்படிங்கிறத தஜாலினுடைய செய்தியை சொல்லி இருபது மணி நேரம் நோன்பு வைக்க தேவையில்லை பனிரெண்டு மணி நேரம் வச்சுக்காங்கன்னு பத்துவா கொடுக்குறாரு ஒரு பேச்சாளர் எப்போ இவர் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் இவர்லாம் அங்கே ஜமாத்தில் இருக்கும்போது அடுத்து என்ன ஜமாத்து பதில் சொல்கிறது ஆ அது தப்பு அந்த பேச்சாளர் தப்பாக சொல்லிட்டாரு அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கணக்கிடக்கூடாது அப்படி கணக்கிட்டு நோன்பு வைக்கக்கூடாது பகல்னா எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ பகல் முழுவதும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நோன்பு வைக்கணுங்கிறாரு அப்போ ஜமாத் வழிகடலையா ஜமாத் அப்போ நேர்வழியாக போச்சோ ஏன்னா இவர் இருந்தார்ல நேர்வழி அப்போ இவர் இருக்கும்போது இவர்கிட்ட உட்கார வச்சு இவர் அங்கே எங்கேயும் போயிட்டு வருவார் குளிச்சுட்டு கிழிச்சு வந்து உட்காந்துருவார் இவர் மசோரா பண்ணுவார் அவர் சொல்ல கேட்டுட்டு நாங்கள் பத்துவா சொன்னால் நேர்வழி பிறை விஷயத்தில் இவரிடத்துல கேட்கவில்லை அதனால வழிகேடு 
ஆனா அல்லா இந்த ஜமாத்தை எவ்வளவு பெரிய ஒரு தூய்மையாக அல்லாஹ் ஆக்குகிறான் என்பதற்கு இதெல்லாம் அடையாளம் சிலர் சொன்னார்கள் அவருடைய நிலநிலை நீங்கள் பயணிக்கிறீர்கள் அவர் இடத்தில் கேட்டுத்தான் மார்க்கத்தை சொல்லுகிறீர்கள் அவருடைய அறிவுதான் இந்த ஜமாத்தினுடைய அறிவு என்றார்கள் அவரை நீங்கள் தக்ரீது செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னார்கள் தனி வடிவ வழிபாடு என்பது உங்களிடத்திலே ஊறிவிட்டது என்றார்கள் அல்லாஹ் செஞ்ச பாக்கியம் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு பிறை விஷயத்திலே ஜமாத்தை அணிதிழைத்து விட்டது என்று சொல்லி அப்படியே கொக்கரிக்கிறார் ஆலிம்கள் அறிஞர்கள் ஆய்வு செய்கிறார்கள் ஆய்வு செய்துவிட்டு ஒரு முடிவை சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹ் செய்த பேருதவி உங்களிடத்தில் இருந்து கேட்டு நாங்கள் மார்க்கத்தை சொல்லவில்லை உங்களை நாங்கள் தக்லீது செய்யவில்லை ஏன்னு கேட்டா இவர் எதிர்பார்க்கிறது அதுதான் நீ பிறை விஷயமா முடிவெடுக்கிறதா இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்க வேண்டியதுனே சனிக்கிழமை கூட பிறநாள் கொண்டாடு என்கிட்ட கேட்டு கொண்டாடி இருந்தா இப்ப நான் ஒரு பதில் சொல்லியிருப்பேன் அவ்வளவுதான் பொருளாதாரத்துக்கு எப்படி போட்டு உழப்பணும்ல ஆறு ஏறு முன்னால பின்னால பொதுக்குழுக்கு முன்னால இவ்வளவு சொன்னோம்ல எப்படி வார்த்தை விளையாட்டு விளையாண்டேன் நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா உண்மையிலே நாங்களும் விளங்கிக்கிட்டோம் நாங்களும் இவர் கொஞ்சம் பெரிய ஆளு தான் வார்த்தை ஜாலத்தில் பெரிய ஆளு தான் மாற்று கருத்து எல்லாம் கிடையாது அது மாதிரி எங்ககிட்ட ஒரு என்கிட்ட ஒரு போன் போட்டு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை நீங்க கேட்டிருந்தா நான் சனிக்கிழமை கொண்டாடுறத கூட நான் ஒத்துக்கிட்டா இப்போது நீங்கள் நேர்வழி நான் சொல்லியிருப்பேனா இல்லையா இதை தவிர வேற என்னங்க இவர் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கிய பேச்சாளர் அவர் அந்த கேரளா சைடு போறாரு போகும்போது ஒரு இடத்துல மார்க்க பத்துவா கொடுக்கிறாரு அதாவது இணை வைப்பாளர்கள் அறுத்த கறியை சாப்பிடலாமா இணை வைப்பாளர்கள் சொன்னா தர்காக்கு போகக்கூடியவங்க அது மாதிரி அந்த கான்செப்டில் அவங்க எல்லாம் வியாபாரம் பண்றாங்களே பிஸ்மில்லா சொல்லி தானே அறுக்கிறாங்க ஆனா அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க கிட்ட வாங்கி சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுறதுக்கு முன்னால இருந்த ஒருவர் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாங்க உடனே அவர் சொல்றாரு அதெல்லாம் கூடாது அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்ட்டார் இவர் என்ன சொன்னாரு இன்னொரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில அதெல்லாம் சாப்பிடலாம் ஏன் சாப்பிடலாம் பிஸ்மில்லா சொல்லி தானே அவங்க அறுக்கிறாங்க அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்துல இந்த கரி அறுக்கிற விஷயத்துல பிசிம்ல அல்லாவை பற்றி நம்பி இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் அந்த நம்பியில அந்த நம்பிக்கையில அவங்க உறுதியானவர்களா ஈமான் பலமானவர்களா என்பதெல்லாம் விவகாரம் நம்பினாலே போதும் அதுதான் அல்லா பார்ப்பான் அதனால அவர் நம்பி சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால ஏத்துக்கிடலாம் அப்ப ஜமாத்து வழிகடலையாப்பா அப்ப எல்லாம் எங்க பாப்பு போயிருந்திய அப்ப ஜமாத்து வந்து வழிகடல ஏன்னா நீங்க அந்த மசூரால நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்க அப்படி இப்படி போவீங்க குடிச்சிட்டு வந்து உட்காந்துருவீங்க உங்ககிட்ட கேட்டு நாங்க பத்துவா சொல்லுவோம் இறையறல் இறங்கும் அதனால அந்த மார்க்கம் கூடும் அப்ப நீங்க நடந்தால் நேர்வழி நீங்க இருந்தால் நேர்வழி நீங்க இல்லாட்டா வழிகேடா யாரை வழிகேடல் என்று சொல்லுகிறீர்கள் வழிகேடுக்குரிய அனைத்து காரியத்தையும் செய்துவிட்டு வழிகேடல் என்று யாரை பெருநாள் நோம்பு வைக்கக்கூடிய சட்டம் ஒன்னு இருக்கா இல்லையா அந்த சட்டத்தில் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அதாவது சக்தி உள்ளவர் அதாவது நோன்பு வைக்க சக்தி உள்ளவராக இருந்தால் ஒரு ஏழைக்கு உணவளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் என்ன செய்வோம் ஒரு அந்த மொழிபெயர்ப்பில் அது வரும் சக்தி உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு ஏழைக்கு வந்து உணவளிக்கணும்ட்டு இதைத்தான் என்ன செய்வாங்க ஆரம்ப காலத்தில் சொல்லிட்டு வந்தாங்க பின்னால என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னா அதாவது யாருக்கு சக்தி இல்லையோ முதல்ல சொல்லப்பட்ட செய்தி என்னன்னு கேட்டா யாருக்கு நோன்பு வைக்க சக்தி இல்லையோ அவர் ஒரு ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கணும் இது முதல்ல சொல்லப்பட்டது இதுதான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு வந்தாங்க அப்ப இவர் என்ன செஞ்சார் ஒரு காலகட்டத்தில் அதை மாத்தி நாம எல்லாம் ஏத்துக்கிட்ட கருத்து தான் அவர் சொன்னாருன்னு சொன்னா எதுக்கு இதை சொல்ல வர்றோம் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட கருத்தில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் அவர் இருந்தால் நேர்வழி அவர் இல்லாட்டா வழிகேடுங்கிறார்ல அதுக்கு தான் பதில் அப்ப என்ன ஆகுது அப்போ நம்ம பின்னால அதை ஆய்வு செஞ்சு சொன்னோம் நோன்பு வைக்க சக்தி உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு ஏழைக்கு உணவளிக்கணும் அது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்துச்சு பின்னால அல்ல அதை தடுத்துட்டான் ஆனா அதுக்கு அப்படிதான் பொருள் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரபு வார்த்தைக்கு அதுதான் அர்த்தம் சொல்லி 
பின்னால் அது மாற்றப்பட்டுச்சு அப்போ முதல்ல ஒரு நிலைமாறு சொன்னீங்களே அதை நம்பி பல பேர் அமல் செஞ்சிருப்பாங்கல்ல அதுக்கு பிறகு ஒரு நிலைமாறு எடுத்தீங்கல்ல அதுக்கு பிறகு சில பேருடைய அமல் மாறி இருக்கும்ல ரெண்டு பேரும் ரெண்டு விஷயத்தை செய்யும் போது ஜமாத்து வழிகடலையா ஜமாத்து நேர்வழியில் இருந்துதா வழிகட்டதா இது மாதிரி எத்தனை சொல்லலாம் நான் வந்து சொல்றது ஒன்னு ரெண்டு ஒரு நேரத்தில் பெண்கள் முகம் வரைக்க சம்பந்தமாக முதல்ல என்ன சொன்னீங்க நம்ம என்ன சொன்னோம் முகத்தை மறைக்க வேண்டும் மறைக்காமலும் இருக்கலாம் ரெண்டும் செஞ்சுக்கிடலாம் அடுத்து பைனலா என்ன சொன்னோம் முகத்தை மறைக்கிறதுங்கிறது நமக்கு கிடையாது அது நபிமார்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ள பண்ணிருக்கிற அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் அவர்களுக்கு கூட சொல்லாமல் அவர்களுக்கு கூட தெரியாமல் சகாபாக்கள் திருமணம் செய்திருக்கிறார்கள் எளிமையான திருமணத்திலே அல்லாவினுடைய பரக்கத் இருக்கிறது எளிமையான ஒரு திருமணம் செஞ்சோம் சொன்னா அல்லாவுடைய பரக்கத் இருக்கிறது நாம இப்ப என்ன செய்யறோம் திருமணம் சம்பந்தமாக பல விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப மண்டப திருமணங்கள் மண்டப திருமணங்கிறது ஆடம்பரமா நடக்குது அது ஒரு ஹராம் கிடையாது மண்டபத்தில் திருமணம் செஞ்சா அது ஹராமான்னு கேட்டா ஹராம் இல்ல ஆனால் அது ஒரு ஆடம்பரம் அல்லா விரும்பாத செயல் அல்லா திருமறை குரானிலே ஒரு இடத்துல அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் எப்படி அல்லா சொல்லி காட்டுறான் வீண் விரயம் செய்வதை அல்லா நேசிக்க மாட்டான் ஒரு மண்டப திருமணம் சொன்னா அனைத்து வீண் விரயம் தான் ஒரு ஆளே இருபதாயிரத்துக்கு மண்டபத்தை பிடிக்கிறார் ஒரு ஆளே ஒரு லட்சத்துக்கு பிடிக்கிறார் ஒரு ஆறு வசதி உள்ளவர் அஞ்சு லட்சத்துக்கு பிடிக்கிறார் அப்ப இப்ப இருக்கப்பட்டவங்க இவ்வளவு செலவுக்கு பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னா இல்லாதப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க இல்லாதப்பட்டவர்கள் வசதி இல்லாதவர்கள் அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாதவர்கள் திருமணம் செய்யணுமா இல்லையா ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் திருமணம் செய்தால்தான் அவங்களுடைய மனைவி சாந்தமடையும் நிம்மதி பிறைக்கும் ஆனா அதை கடினமாக்கலாமா நம்ம சமூக மக்கள் என்ன செய்யறாங்க கடினமாக்குறாங்க மண்டப திருமணத்தின் மூலமாக நிறைய பொருளாதாரத்தை விரயம் செய்கிறார்கள் அப்ப திருமணத்துக்கு மண்டப திருமணங்கிறது ஒரு பெரிய அளவுகோல் கிடையாது சிம்பிளா பண்ணிக்கலாம் பத்து பேர் திருமணம் செஞ்சா எல்லாம் ஏத்துக்கிட மாட்டானா நாற்பது பேர் திருமணம் செஞ்சா எல்லாம் ஏத்துக்கிட மாட்டானா ஒரு நாற்பது பேர் இருந்து கொண்டு ஒரு சபையில ஒரு திருமணம் நடக்கிறது ஆ திருமணம் செல்லா செல்லாது போப்பா அல்லா சொல்லவா போறா கிடையாது அதையெல்லாம் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் ஆனால் இந்த ஜமாத் நாம என்ன சொன்னோம் மண்டப திருமணத்தில் கலந்து கொள்வது என்பது நிர்வாக மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தவிர்க்கணும் ஒருவேளை கலந்து கொண்டால் கூப்பிட்டு அறிவுரை சொல்லுவோம் எப்ப கொஞ்சம் எளிமையான திருமணங்களை திருமணங்களை ஊக்கப்படுத்துங்க மண்டப திருமணங்களை நடத்தாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எளிமையா செய்யுங்க இல்ல எனக்கு வசதி இருக்கு எங்க அத்தா யாரு தெரியுமில்ல பெரிய கோடீஸ்வரன் நிறைய சொத்து இருக்கிறது என் சொந்த பந்தம் என்ன தெரியுமில்ல அப்படிங்கறதுனால என் உங்களுக்கு தான் சொந்த பந்தம் இருக்குதா மண்டபத்தில் திருமணம் நடத்தப்படக்கூடிய ஆட்களுக்கு மட்டும் தான் சொந்த பந்தம் இருக்கு வேற யாருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரி ஆடம்பரங்களை கொஞ்சம் தவிர்த்து வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லி தவி ஜமாத் என்ன செய்கிறது நாம இத கட் அண்ட் ரேட்டா சொல்லுகிறோம் இப்படி சொன்னா எத்தனை பேருடைய அதிருப்தி கிடைக்கும் இன்னைக்கு என்ன பேசுகிறார்கள் பிறை விஷயத்தில் தவி ஜமாத் மனைவி செய்யை பின்பற்றி விட்டது ஏம்பா மனைவி செய்ய பின்பற்றி விட்டது மக்களை திருப்திப்படுத்துவதாக இருந்தால் அடுத்த நாள் பிறைக்கு சனிக்கிழமை நீங்க பெருநாள் வையுங்கள் என்று நாம் சொன்னால் மக்கள் அதிருப்தி அடைவார்கள் அல்லாவினுடைய மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்குன்னு சொன்னா மக்கள் அதிருப்தி அடைகிறாங்க அடையாம போறாங்க அல்லாஹ் அதை கேள்வி கேட்பானா அல்லாவின் பார்வையில மனை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லி மக்களை நாம் பார்க்கிறது இல்ல அதே மாதிரிதான் மண்டப திருமணங்கள்லையும் மக்கள் விமர்சிப்பார்கள் மக்கள் வருத்தப்படுவார்கள் இப்படி எல்லாம் சொன்னா ஜமாத்திலே நபர்கள் வரமாட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம மக்களை பார்க்காமல் அல்லாவினுடைய திருப்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்று பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு தானே கூட்டம் வருது ஏன் தௌஜமா தனித்து விளங்குகிறது என்று தெரிகிறதா அல்லாவை திருப்திப்படுத்தி 
நீங்கள் சட்டம் சொன்னால் கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள் ஆரம்பத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலம் அவர்கள் மக்காவை மதினாவில் இருந்து கொண்டு மக்காவில் இருந்து கொண்டு மதினாவுக்கு வருகிறார்கள் மதினாவில எவ்வளவு பெரிய வெற்றி அல்லா கொடுத்தான் அல்லா குரான்ல என்ன சொல்லி காட்டான் அல்லாவினுடைய உதவியும் வெற்றியும் அப்படியே மக்கள் என்ன செய்வாங்க கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள் அப்படி அல்லாஹ் வந்து சிராய்த்து பேசுகிறானா இல்லையா அல்லாவை திருப்திப்படுங்கூடிய வகையில் நாம் ஜமாத்தை வழி நடத்துறதுனாலதான் இங்க யாரா இருந்தாலும் சரி ஓடு பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது மண்டப திருமணம் ஒரு சட்டத்தை எடுத்தால் அதற்காக நாலு பேர் பயப்படுவார்கள் மக்கள் வரமாட்டார்கள் பிரச்சனை வரும் இப்படி இந்த ஜமாத் எதற்கும் பார்க்காது ஆனா இப்ப என்ன எப்படி போகுது தெரியுமல ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறார் ஆனா அவர்கிட்ட நாங்க ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் புதுசா ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிச்சிருக்காருல அந்த அமைப்புலையாவது கொஞ்சம் விசுவாசமா இருங்க நாங்க நம்பி வந்தோம் நீங்க சரியில்லைன்னு உங்களை தூக்கி போட்டோம் அல்லாவின் கயிறை பற்றி பிடித்து கொண்டோம் அல்லாஹ் வந்து எங்களை காப்பாற்றி விட்டான் ஆனால் உங்களோடு பயணித்த அந்த விசுவாசம் இருக்கிறதே அதை மறக்கவே முடியாது நீ இருபத்தி எட்டு நிமிஷம் ஆடியோ வருகிறது அந்த நேரத்திலே நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் மிமிக்கிரி என்று சொல்லுகிறீர்கள் நாங்க நம்பணும் உங்க மேல எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை எவ்வளவு நம்பிக்கை சதி செய்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றீங்களே சதி செய்வதற்கு பத்து நிமிஷம் ஆடியோ தான் தேவையா ஏன் இருபத்தி எட்டு நிமிஷம் ஆடியோ போதாதா உலகமே கேட்டது உலகில் உள்ள அனைவரும் கேட்டார்களே உங்களோடு வந்தோம் எங்களுக்கு துரோகம் செய்தது போல மசுரா என்று சொன்னால் பத்து மணிக்கு மசுரா கூட்டுவார்கள் ஏழு மணிக்கே குடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வருவோம் வீட்டில் தவப்பம் கூட சொல்லுவார் எப்பா போகும்போது ஒரு அந்த பொருளை வாங்கி தந்துட்டு போப்பா அங்க தலைமையில் கூடுறாங்க கூடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஓடி வந்தோம் அதே துரோகத்தை இப்போது நீங்கள் ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்களே அவங்களுக்கு செஞ்சிடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியல ஏதோ நீங்க தப்பு செஞ்சிருக்க மாட்டீங்க என்ற ஒரு நம்பிக்கையில வீர டைலாக் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காவது இனிமே துரோகம் செய்யாம அவர்களுக்கு விசுவாசமாக இருங்கள் இப்ப என்ன தெரியுமா தமிழ்நாடு தௌஜமாத் அல்லாவுடைய கிருபையினால் இவர்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அணுகுண்டுலையும் சின்ன சேதாரம் அடையாமல் போக வேண்டியவர்கள் போய்விட்டார்கள் என்று இருந்தால் அல்லாவினுடைய கிருபையினால் இரையச்சம் உள்ளவர்கள் கூட்டம் கூட்டம் கூடியாக வரக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாஹ் நாலோரு மேனி பொருள் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்த்து கொண்டு வருகிறான் ஆனா என்ன தெரியுமா அவரு சொல்றாரு இதை பார்த்துக்கிட்டு போராடி போய் இனிமே நீங்க என்ன தெரியுமா நீங்க நீங்களா செயல்படணுமா அவங்க அமைப்புல புதிய சட்டம் யாரையும் யாரையும் கேட்க கூடாதான் இதை ஏன் வழிகேடு வழிகேடுனா என்ன வழிகேடு யாரும் யாரையும் கேட்க கூடாதுங்கிறது பேர் தான் வழிகேடு இந்த கிளைய அந்த கிளை கேட்காதா அவங்கள இவங்க கேட்க மாட்டாங்களா ஏன்னு கேட்டா அது ஒரு தப்பான சித்தாந்தமா அப்படி ஜமாத் அப்படி அப்படி பக்க பலமா இருக்கிறீங்கல்ல மாவட்டம் கிளை மாநிலம் என்று சொல்லி இந்த நெட்ஒர்க் பலமாக இருக்கிறது அதுக்கு மாற்றமாக பதில் சொல்றாங்களாம் இனிமே நீங்களாம் அப்படி கிடையாது உங்களெல்லாம் நான் யாரும் கேட்கவே மாட்டேன் நீ நீ தனியா செயல்படு தருதலையா போ நீ தருதலையா போ நீ தனியா செயல்படு அப்ப திருமறை குரான்ல அல்லா சொல்லி காத்தானே அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்கள் ஊழில் அம்ரி மின்கும் உங்களிலே அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கும் கட்டுப்படும் சொல்றானே அந்த அதிகாரம் என்னது இயக்கத்தை வந்து சொல்லி சொல்லி வளர்க்கும் போது எப்படி வளர்த்தீங்க நாம் ஒரு கூட்டமாக இருக்க வேண்டும் நன்மையை ஏவும் போது கூட்டமாக செய்ய வேண்டும் தீமையை தடுக்கும் போது கூட்டமாக தடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்களா இல்லையா இன்னைக்கு என்ன தனித்தனியா போ எப்படி வேணாலும் செயல்படு யாரும் யாரையும் கேட்க மாட்டாங்க இதுதான்ப்பா வழிகேடு இதுதான் பச்சை வழிகேடு இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் என்ன ஆகும் அனைவரும் 
அவர் அவர்கள் விரும்பியவர்கள் போல தான் கொண்டித்தனமாக மாறுவார்கள் அடையாளம் தெரியாமல் மாறுவார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தொழுகை குறித்து நமக்கு சொல்லப்படுகிறது எப்படி சொல்லப்படுது கூட்டா இல்லா தொலை சொல்றான் நீங்க வீட்டிலையும் தொழலாம் தனி நபராக கூட தொழலாம் ஆனால் ஜமாத்திலே கூட்டாக அல்லா தொலை சொல்றான் அது ஏன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சொல்லும் அவர்கள் அதுல நன்மை இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு மடங்கு நன்மை இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் ஏன் ஒரு கூட்டா இருக்கிறதுங்கிறது இஸ்லாத்துல உள்ளது இப்ப நீ உடஞ்சுவோ ஏன் நான் இனிமேல் எனக்கு ஜமாத்து கிடையாது அமைப்பு கிடையாது எதுவும் கிடையாது இனிமேல் நீ உடஞ்சு போ எப்படி வேணாலும் போ எனக்கு இல்லாத அமைப்பு இனிமேல் யாருக்கு இருக்க கூடாது இதுதான் வழிகேடு அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே விவகாரத்து ஆனவர்கள் குறித்து அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் ஒருத்தனுக்கு விவகாரத்தை ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க மனைவியை தலாக் விட்டுட்டான் அப்ப தலாக்குன்னா சும்மா விடுவானா விட மாட்டான் அவனுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்திருக்கும் ஏதாவது வந்து முன்ன பொண்ண பஞ்சாயத்து எல்லாம் இருந்திருக்கும் அப்போ ஒரு சின்ன வயசு பொண்ணு முப்பது வயசு பொண்ணு கணவன் தலாக் விட்டுட்டான் இப்ப என்ன செய்யறது அல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் மறுமணம் நீங்கள் அந்த பெண் செய்வதை தடுக்காதீர்கள் உனக்கு அந்த பொம்பளை பிடிக்கலன்னு சொன்னா நீ தலாக் விட்டுட்ட சரி அது மறுமணம் பண்றது தடுக்காதப்பா நல்லா இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா உங்க கான்செப்ட் என்ன ஜமாத்தில் இன்னைக்கு நான் இல்லை ஜமாத் அழிய வேண்டும் ஜமாத் நாசமாக வேண்டும் ஜமாத் முடங்க வேண்டும் அது எவ்வளவு பெரிய நன்மையான காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி ஜமாத் தூள் தூளாக மாற வேண்டும் ஒன்னும் நீ ஒன்னு கூட உங்களால் செய்ய இயலாது நாளுக்கு நாள் உங்களுடைய பலகீனத்தை அல்ல காட்டி கொண்டிருக்கிறான் ஒருத்தர் சொன்னாரு பாய் அவர் தான் பாய் விவாதத்துக்கு கூடுறாங்கள பாய் பக்கத்தில் ஒருத்தர் அவருக்கு பதில் சொன்னார் ஏங்க அவர் விவாதத்துக்கு கூப்பிடுறாரு சரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அந்த ஒன்று அவரை செய்ய சொல்லுங்கங்க அப்படின்னாரு என்னங்க ஒன்றும் இல்லைங்க இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அப்போலாம் இது மாதிரி இதில் உள்ளது மாதிரி இதில் உள்ளதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என் மீது என் குடும்பத்தாரனுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் அவர் சொல்லட்டுமாங்க இல்ல சத்தியம் விட்டாரு எப்படி என்ன சத்தியம் விட்டாரு அல்ல சத்தியமா என்ன சத்தியம் விட்டார் சாபத்தை கேட்டுட்டு போக வேண்டியதுன வருஷம் என்ன ஆகுது யார் உங்கள் மீது இந்த ஆடியோவை வெளியிட்டதாக நீங்கள் நம்பினீர்களோ அவர்கள் மீது வழக்கு தொடுக்க வேண்டியதன வழக்கு தொடுத்துட வேண்டியதனப்பா உள்ளதைக்கு போட வேண்டியதன என்ன வழிமுறையா இல்ல விவாதத்துக்கு வா வாவான்னு சொல்லி வரிசையாக வெளியிட்டவர்கள் கூப்பிடுகிறார்கள் ஆ நீ தான் வரணும் ஏன் ஜமாத்தினுடைய விதி தெரியும்ல ஜமாத் என்ன செய்யும் கழிவுகளோடு பயணிக்காது சமமாக வைக்காது என்று தெரியும் அதுக்கு முறை எப்படி கூடுவீங்க அப்ப ஜமாத்தை அழிக்க நீங்கள் நினைத்தால் அல்லாஹு நாடினால் தான் முடியும் இது தனித்து விளங்கக்கூடிய தகு ஜமாத் சாதாரண ஜமாத் அல்ல இன்னைக்கு ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி விழுப்புரத்திலே ஒரு மாநாடை அறிவித்திருக்கிறோம் திருக்குறான் மாநாடு மாநாடுனா சாதாரண மாநாடா எத்தனையோ நபர்கள் மாநாடு நடத்துகிறார்கள் அந்த மாநாட்டிலே தலைவர்களை சிலாயித்து பேசுவார்கள் மாநாடு சொன்னா தலைவருடைய ஸ்டில் இல்லாம இருக்காது சிரிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி போனை தூக்கி கொண்டு இருக்கிற மாதிரி மாநாடு சொன்னாலே மனித மனத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களை புனிதர்களாக கருதுவதற்குத்தான் மாநாடு ஆனால் ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி விழுப்புரத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய மாநாடு என்பது அல்லாவினுடைய வேதத்தை புகழ்வதற்கான மாநாடு இங்கு எந்த மனிதர்களையும் துதிக்க மாட்டோம் புகழ மாட்டோம் எந்த மனிதனையும் தனி நபர்களுக்கும் மகத்துவம் இருக்கிறது சக்தி இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது என்ற வழிகேடுகளை மிதிக்கக்கூடிய மாபெரும் திருமறை குரான் மாநாடை இந்த ஜமாத் அறிவித்திருக்கிறது இந்த மாநாடை அறிவித்த மாட்டில் என்னென்னலாம் குடசல் கொடுக்கிறீர்கள் எவ்வளவு டைவெர்ட் செய்கிறீர்கள் மக்கள் அசருகிறார்களா டைவெர்ட் ஆகிறார்களா 
அல்லாவினுடைய நினைவு தான் எங்களுக்கு பெருசு அல்லாவினுடைய திருப்தி தான் இந்த ஜமாத்தினுடைய பயணம் அதுவே இந்த ஜமாத் தனித்து விளங்குவதற்கான ஒரு அம்சம் என கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அலகம்தில்லா ரபில் ஆலமி அஸ்லாம்